அடுத்து வர்ற ஜனவரி வந்து ஜனவரி மாசம் புதிய இந்தியா பிறக்குதுங்கிறாரு இனியும் எத்தனை இந்தியா அவரை உருவாக்க போறாருன்னு தெரியல அவர் வாய் மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குது இந்த மூணு வருஷத்துல அவர் என்ன சாதிச்சாரு மக்களுக்காக அவர் என்ன செஞ்சாரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது வாக்குறுதிகளை அள்ளி விடுறாரு அது மட்டும்தான் நடந்துட்டே இருக்குதே தவிர மக்களுக்கு உபயோகமான எந்த ஒரு செயலையும் மோடி அவர்கள் செய்யவில்லை கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே அவர் கை தூக்கி விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் சொல்லிட்டு வாக்குறுதியை அள்ளி விடுறாரு விட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஃபாரினுக்கு போயிடுறாரு இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த வரிகளை போட்டு இருக்கிறவங்களை எல்லாம் சாவடிச்சுட்டு அவரு ஜாலியா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறார் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது தமிழக மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கோடி மக்களும் பிஜேபி ல இணைங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு பிரஸ் மீட்ல சொல்லியிருந்தீங்க அது எதுக்காக நாங்கெல்லாம் இணையணும் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கிறீங்க தமிழகத்துக்காக நீங்க என்ன பண்ணீங்க நீட் தேர்வுக்கு எதிரொலிக்கு ஏதாவது நீங்க நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா விவசாய கடன் தள்ளுபடிக்கு ஏதாவது நீங்க நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா இல்ல காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கிறதுக்கு இதுவரைக்கும் நீங்க ஏதாவது ஸ்டெப் எடுத்திருக்கீங்களா எண்ணெய் குழாய் பாதிப்புக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாகட்டும் மற்றபடி இந்தி திணிப்புக்காகட்டும் இதுக்கு எதுக்குமே நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே எடுக்காத நீங்க எல்லாரையும் பிஜேபி ல வந்து இணைங்கன்னு எதை வச்சு சொல்றீங்க உங்க கூட வந்து இணைஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சுயமரியாதையோட தமிழக மக்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஏன் இப்படி பண்றீங்க தமிழகத்துக்காக நீங்க என்ன செஞ்சீங்க எல்லாரையும் வந்து பிஜேபி ல இணைங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு மத்திய அமைச்சரா இருந்து நீங்க சாதிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க சொல்றத மக்கள் கேட்பாங்க வெங்கய்ய நாயுடு அவர் எடுத்துக்கோங்க துணை ஜனாதிபதி அவர்கிட்ட நீங்க பொக்கே கொடுக்க போறீங்க போயா போயான்னு அவரே தள்ளி விடுறாரு உங்களுக்கே ஒரு மரியாதை இல்லங்க நீங்க வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கட்சியில இணைங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இது எந்த விதத்துல இங்க நியாயம் தமிழக மக்கள் மான மரியாதையோட இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கல மத்தியில இருந்து அமித்ஷா சார் வர போறான்னு சொல்றாங்க அவர் வந்து இங்க என்ன பண்ண போறாரு ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி போட்டு மக்களை வந்து சாவடிச்சுட்டாங்க உயிரோட இருக்கிறாங்களா இல்ல செத்து போயிட்டாங்களான்னு பாக்குறதுக்காக அவர் வர்றாரா தமிழகத்துக்கு அவர் வந்ததுனால என்ன நடக்க போகுது இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவர் பேச்ச கேட்டு எல்லாரும் பிஜேபி ல உடனே வந்து ஜாயின் பண்ணிருவாங்களா இல்ல அவர் பேச்சுக்கு தான் இங்க என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அமித்ஷா வந்து இங்க என்ன சாதிக்க முடியும் ஏற்கனவே மக்கள் எல்லாம் வந்து மனசு ஒடிஞ்சு போய் ரொம்ப வெந்து போய் இருக்கிறான் ஒரு சின்ன தொழில் செய்யறவங்க கூட இன்னைக்கு தொழில் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில உட்காந்துருக்கான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி அங்கிருந்து இங்க வந்து அவரு ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுனா வந்து நடக்கும்னு நினைச்சு நீங்க அவரு வர சொல்றீங்க ரியலா வந்து ஏதோ ஒரு கட்சிக்காரர் சொன்ன மாதிரி அவரை பாக்குறதுக்கு ஒரு தமிழ் பட வில்லன் மாதிரி தான் இருக்காரு அவரு வந்து இங்க எல்லாத்துக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிஜேபி ல இணைய சொல்லி அவங்க எல்லாரும் இணைஞ்சிருவாங்களா ஏற்கனவே முதல்ல எலெக்ஷனுக்கு மோடி ஐயா வந்தாரு வந்து இங்க இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன்னு நிவாரண நிதிகள் வழங்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் வாக்குறுதிகள் சொல்லிட்டு போனாரு என்ன நடந்துச்சு தமிழக மக்களே நீங்களே பாத்துக்கோங்க இவங்க எல்லாம் நம்ம இப்போ மண்டைய போட்டு கொலப்புறாங்க இவங்களை எல்லாம் வந்து என்னைக்குமே நம்ம விடக்கூடாது நமக்குன்னு சுயமரியாதை இருக்குது தமிழகத்துக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே இருக்கு நம்ம நம்ம கிட்ட இல்லாத வழமே கிடையாது ஆனா இவங்க எல்லாத்தையும் அழிக்கிறாங்க ஒன்னொன்னையும் போட்டு மனுஷனை சாவடிக்கிறாங்க உன்ன ஜனவரியில இருந்து புதிய இந்தியா வேற தொடங்குதுன்னு சொல்றாங்க அந்த புதிய இந்தியா எப்படி இருக்க போகுதுன்னு இனிமேல் நம்ம பொறுத்திருந்து பாக்கலாம்